երկու խոսք հրաժարական պահանջող մի հոգեն ծնեց որ պաշինյանը գլխավորությամբ կառավորության հրաժարական այո արտոկոս պիտի փող ուզում է հենց մի անգամից ասել տղաջան դու լավ կանես գնաս քոշտոգ ձեկ ագնան խաղաս դա քոմոտ ավելի լավ է ստացվում քան պատգամավոր խաղալը այնտեղ գոնե փորձում ես ուղեղը քչից շատից աշխատացնել իսկ ազգային ժողովում հրահանգավորված միայն կոճակ է սեղմում հետո հիշեցի որ Facebook-յան տարածքում օրիշներ արդեն նման խորուրդ շատ անգամ են տվել ուստի իմ խորուրդը լրիվ այլ կլինի տղաջան ինչով ամբողջ կառավարության հրաժարականը պահանջել է լավ կլինի ամբողջ խմբակցությունով ձեր մաքրամակուր առաջնորդի հետ գնակ բաղնեք տնտեսական սևոճառով ճանադրաբար օճառվեք արյուծի մազից ճիլոպով ու կոշտ քիսայով հարկավորիչապ ոնց որ պետք է մաքրեք ձեր վրայի կեղտի շերտը նոր մտածեք վարչապետի ու իր թիմի հրաժարականը պահանջելու մասին թե չէ ոտից գլուխ կեղտի մեջ խրվածը իրավունք չունի խոսել աշխատող մարդու ձերքերի մաքուր չլինելուց հերուստը հաղորդավար ալեքսանդր սայեցյան մենք առաջնորդվում ենք առաջին հերթին ստեղծված իրավիճակի կատաստրոֆի կատաստրոֆա է կատաստրոֆի իրավիճակը դուք փորձում եք հիմա ասեք քաղաքական նպատակարմարություն ի՞նչ նպատակարմարություն ահա որ վիճակը Հույսները ռուսական ալիքներն են։ Ռուսական Ռոսիա 24 հերոստա ալիք անդրադարձել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից Ռոբերտ Քոչերյանի դավադրության վերաբերյալ արված հայտարարությանը եւ նշել։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հայտնել է, որ Հայաստանում օրենսդրություն է փոխվել եւ Քոչարյանին ցանկանում են դատել ավելի կոշտ հոդվածով, որը շատ ավելի ուշ է հայտնվել եւ դա անթույլատրելի է։ 4-րդ իշխանություն Ինչպես երևում է Հայաստանում քոչարյանական տասնյակ լրատվամիջոցներին այլևս բանի տեղ չեն դնում։ Ստիպված ռուսական ալիքներով են իրենց հեքիաթները փռացնում։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պատասխանում ոչ մի նման բան չկա։ Թե հոդվածը, որով ցանկանում են քոչարյանին դատել, ավելի ուշ է հայտնվել ու դա անթույլատրելի է։ Մարդիկ բարձ գրել էին, որ քոչարյանին կարելի է դատել ու վերջ։ Իհարկե, մենք հասկանում ենք, որ քոչարյանականների ձերքին հնար լինի ռուսական ալիքներով հերթով ռասկրուտկական են իրենց լոլոները։ Բայց մյուս կողմից էլ սա պետք է հերթական ահազանգ լինի իշխանությունների համար, որ նման քայլերով նախինները փորձում են քոչարյանի սահմանադրական դատարանի միջոցով ազատել քրիական պատասխանատվությունից, ինչի մասին մենք արդեն գրել ենք 3։ Ու պատահական չէ, որ սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի դեմ նոր հարցակում է սկսվել։ Այսօր հայտնի դարձավ, օրինակ, որ Հրայ Թորմասյանը կարգադրել է նրան հավելավճարներ չփոխանցել։ Իհարկե, Վահե Գրիգորյանը հավելավճարի համար չէ սահմանադրական դատարանի դատավոր դարձել, սա պարզապես նախկինների կողմից ատամներ ցույց տալու ժեստ է։ Նյութի աղբյուր 4-րդ AM Նարա զարթնիր դրսում 2005 թվականը չէ։ Ռաբիս անմակարդակ տեքստեր գրողների անունները մեկ առմեկ արձանագրված են։ Երկիր մեդիա հերոստան կերության եթերում հայտարարել է Նայիրա Զոհրաբյանը։ 4-րդ իշխանությունը ներկայացնում է։ Տեսնես, որ թվականից են սկսած արձանագրում։ Վերջերս են սկսել արձանագրել, թե օրինա 2015 թվականից։ Այդ անունների մեջ կան Սերս Սարգսյանի, Արմեն Աշոտյանի, Հովիկ Աբրահամյանի, Փուչիկ Կարենի, Մանվել Գրիգորյանի եւ այլոց անունները։ Թե նրանց հնչեցրած որակումները բարեմախտակներ են թվացել եւ նրանց չեն արձանագրել։ Իսկ եթե արձանագրել են, ինչ են արել? Նայրա Զորհաբյան այդ հարցին չի պատասխանի, բայց մենք կհիշեցնենք։ Հակավ ծաղկավոր շորիկը եւ ազեց նախագահական, որպեսզի Սերս Սարգսյանին հայտնի բհակայի հավատարմության մասին։ Հայտնի, որ իրենց ղեկավարին Դոդ անվանելուց հետո իրենք արդեն համաձայն են Սարգսյանի սահմանադրական փոփոխությունների հետ։ Հայտնի, որ պետ չէ իրենց ճագուչով խփել, իրենք կանեն այն ամենը, ինչ պահանջվում է։ Նայրա Զորհաբյանին թվում է, թե այժմ 2005 թվական է։ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ երկրի տերն ու տիրականն է։ Իրենք էլ իրենց մասին վատ բաներ գրողներին կարձանագրեն ու կտանեն առինջ։ Մի լավ կծեցեն, հետո էլ հնարավոր է գցեն արյուզների վանդակը։ Չէ, Տիկի Նայրա, Երանելի ժամանակներն անցել են 2018 թվականին ժողովուրդը մերժել է հենց այդ բարքերը։ Պարզապես դուք մինչև հիմա չեք կարողանում եւ չեք ուզում համակերպվել։ Նյութի Ախբյուր 4-րդ AM Ունեցել են քերոս ոստիկաներ։ 
բայց նաև վախկոտներ։ Հայաստանի հանդրապետության ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի եւ դրատվության վարչության նախկին պետ Սայաթ Չիրինյանը անդրադառնալով իր եւ իրազե քաղաքացիների միավորում հակաի ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոնիսյանի միջև տեղ ունեցած միջադեպին ասել է Ես ապշած եմ ոչ կարող է միջակ լերագրողը դառնալ երկրի վարչապետ ու այդքան ազատ ժամանակ ունենաք հայելու Facebook-ներից դուրս չես գալիս դրա համար էլ քանդվում է երկիրը Ես եղել եմ այն պաշտոնյաներից մեկը, որը իր ծառայողական պարտականությունների շրջանակներում ամեն ինչ արել է, որ երկիրը ցնցումների մեջ չընկնի եւ ձեր նման սրիկաների ձեռքը ճանցնի։ Լևոնտեր Պետրոսյանի նմանի ձեռքը հանկարծ նորից երկիրը ճանցնի։ Մորացել եք ցուրտ ու մուտ տարիները։ Մոմի, թե սուխոյ սպիրտի ու նավթի բենզինն եք մորացել։ Ես չեմ մորացել։ Չորրորդ իշխանությունը ներկայացնում է։ Ու այս մարդը կոչումով գնդապետ է։ ու սրան նմանեն են ոստիկանությունում լծված եղել քոչարյանական ժամանակաշրջանում։ Մեզ դժվար է ոստիկան համարել այսպեսի մարդկանց եւ այն ոստիկաններին, որոնք 1992 թվականի ձմռանը լաչինի միջանցքն էին պահում, որ ոստիկանական համակարգում գերիշխային սայաթի պես մարդիկ։ Իմացեք, Արցախն ու Զանգեզուրը կորցրել էին հենց 1992-ին, որովհետեւ միայն վախկոտն ու դասալիքը պատերազմի տարիները կհամարեն ցուրտ ու մուտ տարիներ։ Իսկ իսկական հերոստաղամարտիկ ինչպես մեր ոստիկաններն էին մի ատեր ճանակով ու մի մագազին ավտոմատով հարեցին անհնարը պահեցին լաչինի միջանցքը երբ մազեր մնացել ջողազից ու ոբալթույից ադրբեջանական բազմահազար բանակը շրջապատել էր լաչինը տղերքը անսասան մնացին հիմա այդ հերոստաղաներին էլ ոստիկան համարենք այս մթի ու ցրտի տակ ընկածին են հետ գրություն Օրերս նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը անդրադարձել էր ներկայիրավիճակին։ Իշխանություններին էլ կոչ էր անում հերանալ, հոգևոր արժեքների եւ կրապաշտության մասին էր խոսում։ Թող ձերքը սրտին դնի ու անկեղծ պատասխանի։ Ինչ կաներ ինքը, եթե որևէ ոստիկան պատերազմի տարիները համարեր մթի ու ցրտի։ Ինչպես կարծականք էր, բայց անկեղծ։ Նյութի ախբյուր 4:00 AM Բազմիցս ասել եմ, Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգը պետք է կանխի համացանցում տարածվող ապա տեղեկատվություն է։ Եվ այդ նպատակին հասնելու լավագույն միջոցը դա հրապարակված տեղեկությունների իսկության ստուգումն է։ Եթե իհարկե դրանք իրենց մեջ պարունակում են ար երևույթ հանցագործության հատկանիշներ։ Ի դեպ իրավապահների այդ պարտականությունը սահմանված է նաև Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենց գրքի 177-րդ հոդվածով։ Իսկ իրավապահի կողմից դրա չկատարումը պատիժը նախատեսում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենց գրքի 308-րդ հոդվածով։ Մեր սահմանադրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում քրեական վարույթի լիակատար վերահսկողությունը իրականացնում է գլխավոր դատախազը։ Մեր դեպքում դերևս այդ աթորը զբաղեցնող ոչ Սերժի Մնացորդ կամ Թերմածք Արտուր Դավթյանը, որին էլ ուղում են պահանջս։ Այսպես այսօր Facebook-յան օգտատեր Արմեն Գրիգորյանը հրապարակում է կատարել ստի մերը Վերնագրով որոնք հստակ ներկայացրել է տեղեկություններ կատարված եւ շարունակական հանցագործության մասին։ Մասնավորապես դե ֆակտո մեղադրել է Արսեն Թորուսյանին, պաշտոնական դիրքի չարաշահման պետական միջոցների յուրացման, համաճարակի տարածման օժանդակելու մեջ, որը արդեն իսկ հանգեցրել է մոտ 200 մարդու մահվան։ Հիմա պահանջում եմ գլխավոր դատախազից։ Առաջին, անմիջապես տալցուցում նախապատրաստել նյութեր Արմեն Գրիգորյանի կողմից մատնանշած փաստերի իսկությունը ստուգելու նպատակով։ Երկրորդ Եթե այդ փաստերը կհաստատվեն, ապա հարուցել քրեական գործ եւ մեղադրանք առաջադրել առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանին եւ նրան ար երևույթ օժանդակող անձանց։ Երրորդ, եթե Արմեն Գրիգորյանի մատնանշած փաստերը կհերկվեն, ապա նրան մեղադրանք առաջադրել սուտ մատնություն կատարելու եւ արտակար կիրավիճակի պայմաններում խոճապ տարածելու համար։ Չորրորդ, Եթե գլխավոր դատախազը կվախենա Դավիթ Սանասարյանի ճակատագրին արժանանալուց եւ այդ պատճառով չի համարձակվի նյութեր նախապատրաստել մի գործով, որտեղ որ կարող է մեղադրել դառնալ Արսեն Թորոսյանը, ապա ես եւ հասարակությունը կպահանջեն, որ պաշտոնական դիրքի չարաշահման հոդվածով մեղադրանք առաջադրվի դերևս գլխավոր դատախազ, ոչ Սերժի Թերմածք կամ Մնացորդ սրբադասված Արտուր Դավթյանին։ Հետ գրություն։ Կարելի է ցանկացած ընդդիմախոսի հայ հոյել համացանցով վերջին բառերով եւ լրեսնել նրան, բայց դրանով բարձրացված խնդիրը չի վերանալ։ Այդ ամենին դերևս վաղուց տրված է վերնշված իրավական կարգավորումները, որոնց կիրառման դեպքում եւ հանցագործը կմտածի հանցան կատարելուց առաջ, նաեւ ապատեղակատվություն տարածողը։ 
Սպասենք եւ ռոտ էսելի աստղ կոնչիտայից ավելի պայծառ շողացող իրավաբանության անմարելի աստղ նոր իշխանության կողմից համաներված եւ սրբադացված մեծ նարդուրդակցյանի արձագանքին Հիշեցնեմ վերջինիս նյութերի նախապատրաստման ընթացքը 10 օր է հանցագործության մասին տեղեկությունը ստանալու պահից Վստահեմ որ Սյուն նյութը իմեջում հրապարակելուց 1 րոպե հետո Գոր Աբրահամյանը այն գտնի ձեր սեղանին հետ հաշվարկը սկսվեց Իրավապաշտպան Արտակ Գալեսյան